హాయ్ యోస్ వెల్కమ్ టు హెచ్ఎం టీవీ స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఈ రోజు మనతో ఒక ఆర్టిస్ట్ అండ్ మోడల్ మన బిగ్ బాస్ టు విన్నర్ కౌశల్ మండ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఓకే బిగ్ బాస్ టు విన్నర్ అయ్యారు సో దాని తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంది లైఫ్ ఎలా సాగుతుంది చాలా కాలం తర్వాత మీకు ఇంటర్వ్యూలు ఎస్ బట్ చాలా ఇంటర్వ్యూలు మధ్యలో అవుతూనే ఉన్నాయి యాక్చువల్ లైఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ బిజీ అండి అంటే నేను ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉండను ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాను సో ఫైనల్గా బిగ్ బాస్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత చేసిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ బ్లాక్ అనమాట అంటే బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక మంచి రీమేక్ సినిమా తెలుగులో చేద్దామన్న సేఫ్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది నాకు అన్న సర్చింగ్లో ఉన్న టైంలో సో నాకు మా బ్లాక్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ జీబి కృష్ణ మన పూరి జగన్నాథ్ గారి అసిస్టెంట్ అనమాట సో అప్రోచ్ మీ అనమాట సో అన్నయ్య నేను ఇలా బ్లాక్ సినిమా బిగ్ బాస్ లో మీ క్యారెక్టర్ ని చూసి రాసుకున్న క్యారెక్టర్ ఇది సో ఇది మీరు చేస్తానే బాగుంటుంది సో అన్నప్పుడు ఒక అభిమాన్ దగ్గరకు వచ్చి ఏది అడిగినా వెదర్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ గా కానీ లేకపోతే ఒక హెల్ప్ కానీ లేకపోతే ఏది అడిగినా నేను కాదని లేను అదేంటో మరి నా వీక్నెస్ ఏంటో తెలియదు కానీ సో వెన్ ఈజ్ ఆస్క్ మీ సో ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హీరో క్యారెక్టర్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది మీరు తప్పక మీరు కన్ కన్ఫామ్గా చేయాలి మీరు చేస్తున్న బాగుంటుంది మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసుకున్న క్యారెక్టర్ అన్న వెంటనే నేను ఐ సైడ్ డెఫినెట్లీ ఎల్ డూ ఇట్ అని చెప్పాను సో అతనికి ఇచ్చిన ప్రామిస్ ప్రకారం ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది ఎస్ ఇందాక ట్రైలర్ చూసాం చాలా బాగుంది ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయ్యారు సో అలాగే వైజాగ్ నుండి హైదరాబాద్ జర్నీ ఎలా సాగింది ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు కదా ఇండస్ట్రీలో అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ డెఫినెట్ గా హైదరాబాద్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు వైజాగ్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు హైదరాబాద్ ఒక కలలతో వస్తూ ఉంటారు ఏదో సాధించాలని సో అలాగే నేను వచ్చాను అండ్ డెఫినెట్ గా నేను అనుకున్నాను కానీ ఎక్కువ సాధించాను అండ్ డాడీ కూడా నాటక రంగంలో చాలా పేరుగా ఉంచారు సో మీరు ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి ఎవరు హెల్ప్ చేశారు మెయిన్ గా అంటే డాడీ సపోర్ట్ ఉందా లేకపోతే మీరే ఓన్ అంటే మేము అందరు ఇండివిజువల్స్ అండి ఎవరు ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళు ట్రై చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎవరి మీద వాళ్ళు డిపెండ్ అవ్వరు అనమాట ఎక్కువ యాక్చువల్గా అంటే ఈవెన్ మా తాతయ్య గారు కూడా జగ్గయ్య గారి టైంలో హీ ఈజ్ ఆల్సో అన్ యాక్టర్ సో ఫో మా ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్ ఇండియా బెస్ట్ యాక్టర్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చింది తనకి అవార్డ్స్ అనమాట సో నేను మోడలింగ్ నుంచి యాక్టింగ్ రావడం జరిగింది అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ నేను మోడలింగ్ త్రూ యాక్టింగ్ వచ్చాను కాబట్టి నేను నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రాజ్కుమారుడు రాఘవేంద్ర గారి సర్కిల్లో అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ నేను ఈజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే మహేష్ బాబు గారితో రాజ్కుమారుడు మూవీతో ఎంటర్ ఇచ్చారు ఎలా అనిపిస్తుంది అప్పుడు యా ఇట్స్ గుడ్ యాక్చువల్గా నేను హైదరాబాద్ వచ్చింది అప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు పరదేశ సినిమాకి అంబిక స్టార్ టూ థౌజండ్ కంటెస్ట్ అని ఒక కాంటెస్ట్ పెట్టారు అందులో ఎన్నో లక్షల అబ్లికేషన్స్ లో ఒక పది మందిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ పది మంది అబ్బాయిలో నేను అమ్మాయిల్లో మన లయ గారు ప్రతీష ఝాన్సీ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అనమాట యాక్చువల్గా సో ఆ పది మందిలో నేను ఒక అబ్బాయిని అనమాట సో అలాగే ఇండస్ట్రీకి రావడం జరిగింది సో ఆ సినిమా తర్వాత రాఘవేంద్ర గారు మహేష్ బాబు గారి డిబ్యూట్ ఫిల్మ్ రాజ్ కుమార్ లో నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ మోడలింగ్ చేయాలని ఆలోచన ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు అంటే కాలేజ్ డేస్ లోనే వచ్చిందా లేకపోతే కాలేజ్ అయిపోయాక ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అంటే అప్పుడు ఈ గూగుల్ ఇవేమి ఉండదు యాక్చువల్గా అంటే ఒక మోడల్ అవుదాం అంటే మనం బ్రౌజ్ చేసుకుని ఏదైనా చేయాలంటే అప్పుడు ఏంటంటే మాకు మా టౌన్షిప్ ఉండదు అవి బోర్డ్ అండ్ బోర్డర్ పైన ఒక బిహెచ్పి టౌన్షిప్ అని ఒక టౌన్షిప్లో సో అక్కడ ఏంటో మాకు లైబ్రరీ ఉండదు అనమాట ఆ లైబ్రరీలో ఏంటంటే మ్యాగజైన్స్ ఉండేవి ఆ మ్యాగజైన్స్ నేను చూస్తూ ఉంటే నాకు మోడల్స్ ఫొటోస్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో మనం ఎందుకు ఇలా ట్రై చేయకూడదు అని చెప్పి అందులో నాకు కావాల్సిన ఫొటోస్ అన్ని చెప్పుకుని ఒక ఫైల్ లాగా తయారు చేసుకుని నేను ఆ ఫైల్ ప్రకారం క్లాత్స్ తీసుకుని డ్రెస్సులు కుట్టించుకుని ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళి నాకు ఇలా ఫోటో కావాలని చెప్పి తీపించుకుని అందులో కొన్ని ఫొటోస్కి గ్రాస్ మిస్టర్ ఇండియాకి పంపించడం మిస్టర్ ఇండియాకి సెలెక్ట్ అవ్వడం అక్కడ నుంచి మోడలింగ్ కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట మరి మోడల్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ఉండేది మా ఫాదర్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు యాక్చువల్ పేపర్ కట్ ఇలాగా మిస్టర్ ఇండియా కాంపిటీషన్ అంట అప్లై చేయని చెప్పి సో అప్పుడు మా ఫాదర్ సిస్టర్ మ్యారేజ్కి ఏవో పది రీల్స్ ఏవో మిగిలిపోతే అందులో మిగిలిపోయిన రీల్తో నేను క్యాజువల్గా తీసుకున్న ఫోట
తను మ్యారేజ్ అయిన దగ్గర నుంచి షీ లోన్ ఎవ్రీథింగ్ సీయింగ్ మీ అనమాట అంటే నేనేం మాడతానో తను కూడా అదే మాట్లాడడం అలాగే కాన్ఫిడెన్స్తో మాట్లాడడం ప్రారంభించింది అండ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తనకి ఎక్కువ అయ్యాయి సో ఆబ్వియస్లీ తను బయటకు వచ్చి నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాతో పాటు తిరిగి తిరిగి తను కూడా అలవాటు అయిపోయింది అలాగే ఇంట్లో పిల్లలతో ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తారు అండ్ ఎందుకంటే మీకు ఇటు మోడలింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇవి ఎంత బిజీ ఉన్నా పిల్లలతో మాత్రం ఐ స్పెండ్ మాక్సిమం టైం అండి యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ దేవుడు మనకి మనకి ఒక టూ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చినట్టు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మంది కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ మోర్ దెన్ మీ యాక్చువల్ అలాగే బిగ్ బాస్ టూ విన్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాక అంటే హై లెవెల్ ఉన్న వారిని ఇంకా కిందికి వెళ్ళాలి అని చాలా మంది ట్రై చేశారు సో బట్ ఏమాత్రం భయపడకుండా వాటిని ఎదుర్కొని ఇంకా ముందుకు వచ్చారు సో ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు అలా చేసినప్పుడు అంటే లోగా ఫీల్ అవుతారు ఎంతైనా సో మళ్ళీ ముందుకు రావడానికి మేము అంటే అది జీవితంలో కొత్తగా మీకు అలా ఎవరైనా చేస్తే మీకు లోగా ఫీల్ అవుతారు చిన్నప్పటి నుంచి అవన్నీ ఫేస్ చేసి ఫేస్ చేసి వచ్చిన వాడికి అవన్నీ అలవాటు అయిపోయి అవన్నీ దాడుకుని వచ్చేస్తూ ఉంటాడు సో అవన్నీ నాకు వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకేం పెద్ద అనిపించలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు నేను ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి చూసుకుని వచ్చాను సో అవన్నీ నన్ను ఏం చేయాలి అనుకుని నాకు తెలుసు నువ్వు ఓటా అని సో మన ప్రకారం మన లైన్లో మనం అనుకున్న ప్రకారం వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న బిగ్ బాస్ ఓటీటీ చూస్తున్నారా అప్పుడప్పుడు ప్రోమోస్ చూస్తూ ఉంటాను అండి అలాగే మీరు అంటే గెస్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ చెప్తారని అంటారు సో ఇప్పుడు ఎవరు విన్నారు అనుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది కదా సెకండ్ వీక్ లోనే బిందు మాధవ్ గెలుస్తుందని ఓకే సో ఆవిడ గెలవచ్చు అలాగే మరి మీరు బిగ్ బాస్ 2 లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది సెకండ్ వీక్ లోనే ఎలిమినేట్ అవుతారు అనుకున్నారు బట్ మీరు ముందు స్ట్రాంగ్ గా ఉండి బిగ్ బాస్ 2 విన్నర్ అయి ముందుకు వచ్చారు అవును సో ఎలా ఉంది మరి ఆ హ్యాపీ మూమెంట్ అది ఎప్పుడు 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ మూమెంట్ ఇప్పుడు ఎందుకు యాక్చువల్ గా సో అది టు సెకండ్ వీక్ లో నేను ఎలిమినేట్ అవుతాను అనుకున్నారు సెకండ్ వీక్ లో నేను ఎలిమినేట్ ఎందుకు అవ్వాలని చెప్పి లాస్ట్ వరకు ఉన్నాను గెలిచి చూపించాను అంతే కౌశల్ ఆర్మీ గురించి ఏం చెప్తారు సో అప్పుడు మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు అండ్ మీరు కూడా వాళ్ళకి ఎంత హెల్ప్ చేయాలో అలా చేశారు సో ఇప్పుడు అదే విధంగా ఉందా కౌశల్ ఆర్మీ అనేది అప్పుడు అభిమానులు అనే అనేవారు ఒక్కసారి అభిమానించడం మొదలు పెడితే వాళ్ళ లైఫ్ అంతా ఉంటారు అండి సో డెఫినెట్ గా అంటే ఇప్పుడు కూడా అంత యాక్టివ్ గా ఉన్నారు అంటారు యాక్టివ్ గా అంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఇప్పుడు మన ప్రతి ఒక్కరిని దగ్గర అంటే మనం యాక్టివ్ గా ఉంటే వాళ్ళు యాక్టివ్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను బిగ్ బాస్ కి వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళందరూ యాక్టివ్ గా అవుతారు లేకపోతే మళ్ళీ ఏదైనా సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ వస్తే మళ్ళీ యాక్టివ్ అవుతారు అలాగే ఇప్పుడు బ్లాక్ మే ట్వంటీ ఎయిట్ నా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు మీకు ఏ విధంగా అనిపించింది అంటే మీకోసమే పర్టికులర్ గా ఆ క్యారెక్టర్ వినగానే కౌశల్ గారు చేస్తేనే బాగుంటుంది అని అన్నప్పుడు ఏ విధంగా అనిపించింది మీకు అదే ఇప్పుడు మీరు కౌశల్ ఆర్మీ అంటున్నారు కదా సో మా డైరెక్టర్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ కౌశల్ ఆర్మీ సో తను ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్ చెప్పాడో అండ్ ఐ ఫెల్ రియలీ హ్యాపీ యాక్చువల్ అంటే నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని నా పేరుతో రాసుకున్న క్యారెక్టర్ కాబట్టి అది నేను చేస్తేనే జస్టిస్ చేసినట్టు అవుతుంది తనకి కూడా ఒక లైఫ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అండ్ తను ఏదైతే ఇప్పుడు యూజువల్గా వాళ్ళు క్యారెక్టర్ రాసుకున్నప్పుడు మనల్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మైండ్లో పెట్టుకుని రాసుకుంటారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఫ్రేమ్లో మనం ఉంటాం కాబట్టి అది మనం చేస్తేనే వాళ్ళకి జస్టిస్ అండ్ వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతాయి అనమాట సో ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్ చెప్పారు ఐ సార్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ అని చెప్పాను అప్పుడు నేను లీడ్గా చేయాలనుకున్న సినిమాను కూడా పక్కన పెట్టి ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది సినిమా చేస్తున్న ఒక పదిహేను రోజులకి కోవిడ్ ఫస్ట్ కోవిడ్ రావడం జరిగింది మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఇవన్నీ అవే అండ్ లాక్డౌన్లో కూడా ఫస్ట్ బయటకు వచ్చి ఫస్ట్ షూటింగ్ చేసే సినిమా మా బ్లాక్ అనమాట అంటే అప్పుడు ఎవరు షూటింగ్ చేయడానికి ధైర్యం చూపించలేదు అనమాట అంటే అప్పుడు మేము అందరి చేత టెస్టులు చేయించి లొకేషన్లో ఒక ఆంబులెన్స్ పెట్టి అండ్ మొత్తం స్టాఫ్ని అందరినీ పెట్టి షూటింగ్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు మమ్మల్ని చూసి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు స్టార్ట్ చేస్తారు మీతో స్టార్ట్ అయిపోయింది అలాగే కౌశల్ గారు ఇప్పుడు బ్లాక్ మూవీ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పండి మీ మాటలో సి పూరి జగన్నాథ్ గారితో నేను చాలా సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేశాను అండి బద్రి దగ్గర నుంచి ఐ ట్రావెల్ విత్ ఎమ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే నాకు పూరి గారితో చాలా క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉందన్నమాట సో ఎప్పుడైతే జిబి కృష్ణ పూరి జగన్నాథ్ గారు అసిస్టెంట్
నేను నరహరి సినిమా వర్క్ చేయడం జరిగింది ఆ సినిమా షూటింగ్లోనే మా మదర్ చనిపోవడం జరిగింది సో నాకు ఆ సినిమా అంటే మర్చిపోలేను ఎక్కువ అనమాట ఎందుకంటే ఒక ఇమోషనల్ మూమెంట్ ఆ సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో జరిగింది కాబట్టి సో మళ్ళీ ఒక సెకండ్ లైఫ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ అబ్బాయితో యాక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈ సినిమాలో నాకు అదికి మధ్య కాంబినేషన్ సీన్స్ ఎక్కువ లేకపోయినా బట్ నా ట్రాక్ తన ట్రాక్ డిఫరెంట్ అవుతూ ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో కలుస్తూ ఉంటాం బట్ ఇట్స్ నాది మాది నాది టోటలీ ఇండివిజువల్ డిఫరెంట్ ట్రాక్ అనమాట యాక్చువల్ ఓకే సో అలాగే ఈ మూవీ చేసేటప్పుడు ఒక స్పెషల్ మెమోరీ ఏంటి అంటే గుర్తుండిపోయే మెమోరీ ఈ మూవీ టైంలో మీకు మూవీ అంటే ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేయడం అండ్ గూస్ బాంబ్స్ మూమెంట్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ అరౌండ్ మీ అండ్ ఫస్ట్ టైం చాలా రోజుల తర్వాత ఒక యూనిఫామ్లో సినిమా మొత్తం నేను ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాను సో ఆబ్వియస్లీ యూనిఫామ్ వేసుకుంటే ఒక గూస్ బాంబ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అందులోని నా యాటిట్యూడ్కి తగ్గట్టు క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఐ ఎంజాయిడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షాట్ అనమాట యాక్చువల్ అలాగే మీరు ఇందాక అన్నట్టు కోవిడ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఈ సినిమా అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ సో ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉండేది నీలిమా గారిది అంటే చాలా మంది టెన్షన్ అవునవును మా సినిమాకి కూడా ఇప్పుడు అది వారి ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా అదిని షూటింగ్కి పంపించలేదు అనమాట యాక్చువల్గా చాలా మంది తను షూటింగ్ వెళ్తుంటే తెచ్చడం జరిగింది బట్ ఏంటంటే అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ మనల్ని నమ్ముకుని ఒక సినిమా మీద ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు సో ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుని ఆ సినిమాని ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా ఫినిష్ చేయాలి ఇప్పుడు నాకు నిన్నటి వరకు ఐ వాజ్ హాస్పిటలైజ్డ్ అనమాట యాక్చువల్గా జ్యూ టు వైరల్ ఫీవర్ సో నేను హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ని ఒక టూ అవర్స్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఐ వెంట్ ఫర్ అదర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎందుకంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మన మీద ఆశలు పెట్టుకుని మనల్ని నమ్ముకుని సినిమా తీస్తున్న మనల్ని సినిమాలో తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత డబ్బులు తీసుకుని బాయ్ బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోకుండా సినిమా ప్రమోట్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ఆర్టిస్ట్ అనేవాడికి ఉంటుంది యాక్చువల్గా కానీ అది చాలా తక్కువ మంది చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ నమ్ముకుని నన్ను నమ్ముకుని సినిమాల్లో తీసుకున్నప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినంత వరకు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత హిట్ అయినంత వరకు మన మాక్సిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి అందులో భాగంగానే నాకు ఒంట్లో బాగోపోయినా హాస్పిటల్కి బ్రేక్ చెప్పి ఇలా ఇంటర్వ్యూలకి వచ్చి సినిమాను ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సూపర్ అండి అలాగే మీరు చాలా అంటే కష్టపడి సంపాదించుకున్నదంతా అంటే ఎవరైతే బాగాలేదు పేదవాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇస్తా అని చెప్పారు చాలా సో ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది మరి లైఫ్ అనేది అంటే ఆ మంచితనమే ప్రేక్షకులకి నచ్చింది అనుకోవచ్చా చాలామంది ఆడియన్స్కి కౌశల్ కౌశల్ గారు అంటే చాలామంది ముక్కు సూటితనం కొందరికి నచ్చకపోవచ్చు బట్ చాలా ఆడియన్స్కి నచ్చుతారు మీరు అంటే ఏదున్నా మనసులో ఉన్నది కంపల్సరీ స్ట్రేట్గా చెప్పేస్తారు భయపడకుండా ఏ విధంగా ఉంది ఇంతమంది అభిమానులు సంపాదించుకోవడం అందరూ ఇక్కడి నుంచి మాడతారు నేను ఇక్కడి నుంచి మాడతాను అంటే మనసులోంచి వచ్చే మాటలు కొంతమందికి ఇష్టం ఉండొచ్చు కొంతమందికి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు అంటే నేను నాకు ఇక్కడ అనిపించింది ఓపెన్గా మాడేస్తాను అది ఒక్కొక్కసారి రాంగ్ వెళ్ళొచ్చు ఒక్కొక్కసారి రైట్ వెళ్ళొచ్చు అండ్ అది నాకు ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం నేను ఓపెన్గా చెప్తా ఉంటాను అది దాన్ని కొంతమంది ఆసరగా తీసుకోవచ్చు కొంతమంది గౌరవంగా తీసుకోవచ్చు అంటే ప్రతి మనిషి రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో ఉంటుంది యాక్చువల్గా సో ఆ మనిషి చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన విధానంలోనే కొంతమంది ఓన్లీ ట్రోల్స్ చేయడానికి పుడతారు కొంతమంది అవన్నీ పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించడానికి పుడతారు సో మన ఎవరి ఇండివిజువల్స్ని వాళ్ళని మనం పట్టించుకోకూడదు మనం ఏంటి ఇది మన లైఫ్ గురించి మనం ఆలోచించుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అనమాట ఈ ట్రోల్స్ వచ్చినప్పుడు వారిని ఎలా అధిగమిస్తారు నెగిటివ్ కామెంట్స్ కానీ ట్రోల్స్ చేసినప్పుడు మీరు ఐ ఎంజాయ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే యాక్చువల్గా బికాజ్ ఈవెన్ బిగ్ బాస్లో కూడా ఐ ఎంజాయ్ పాజిటివ్ కామెంట్స్ అండ్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ యాక్చువల్గా బికాస్ ప్రతి మనిషికి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఉండాలి కాబట్టి అంటే పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవడం నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు కృంగిపోవడం నాకు ఉండదు అనమాట అండ్ ఎంజాయ్ బోత్ ఐ రిప్లై ఫర్ ఎవ్రీ వన్ యాక్చువల్లీ ఓకే మీరు యాక్చువల్గా మెయిన్ ఫిలిం చేయడానికి కూడా మమ్మీ కోసం అని చెప్పారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో మమ్మీ బాగాలేకపోతే దానికోసం అని ఫస్ట్ ఫిలిం ఒప్పుకున్నాను సో ఇప్పుడు మమ్మీ హ్యాపీగా ఫీల్ అయి ఉంటారు కదా మీరు ఈ పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు మేబీ బిగ్ బాస్ గెలిచినప్పుడు మధురుండి ఉంటే ఆబ్వియస్లీ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు యాక్చువల్గా ఓకే ఇంట్లో మీ పిల్లలు ఏమంటూ ఉంటారు
ఇట్స్ ఇట్స్ మా టై అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు నూట పదహారు రోజులు బిగ్ బాస్లో ఉండి వచ్చాను కాబట్టి కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ అని కూడా చెప్పచ్చు మా హోమ్ టూర్ అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ డిజైన్స్ అంటే ఇష్టం అంటే నేను ఏది ఇచ్చేసినా నేనే ఓన్ గా డిజైన్ చేసుకుంటాను కాబట్టి సో నా హోమ్ కూడా నేనే ఓన్ గా చేసుకోవడం జరిగింది నీలిమ గారికి ఏది ఇంట్రెస్ట్ అంటారు అంటే మోడలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటారు కదా మీ కంపెనీ తను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను బిజీగా ఉన్నప్పుడు తనే రెస్పాన్సిబుల్ అంతా తీసుకుని తనే చూసుకుంటుంది అదే చెప్పాను కదా షీఈస్ లైక్ మై షాడో అనమాట షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యా సో ఇప్పుడు మీ పిల్లలకి అంటే వెయిట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మోడలింగ్ అంటే మై డాటర్ డెఫినెట్లీ అంటే తను ఇప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయింది షీఈస్ గోన్ టు బీ ఫ్యూచర్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అనమాట తను వాట్ యూ నువ్వేమవుతావు అంటే ఐఎమ్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అంటుంది అనమాట షీఈస్ జస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ తను డెఫినెట్ గా తను అనుకున్న ప్రకారం తన్ని మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంది టాప్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ చేసినంత వరకు నేను దొరకవు నేను న్యాచురల్ గా సోమరి ఇంత మందిని చేస్తున్నారు సో కూతురి కంపల్సరీ యా యా డెఫినెట్ గా ఇప్పటి వరకు ఎంత మందిని చేశారండి నార్మల్ గా అంటే స్టూడెంట్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు అంటే 3000 కి పైగా మోడల్స్ ని గ్రూమ్ చేయడం జరిగింది అందులో చాలా మంది మీ సీనియర్స్ ఉన్న ఉన్నారు మీ సాంద్రస్ ఉన్నారు మీ సౌత్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అందులో చాలా మంది యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు ఓకే యా సో ఇప్పటి వరకు మీరు 90 ఫిల్మ్స్ చేశారు కదా యా అంటే రేపు రిలీజ్ అయ్యే బ్లాక్ బ్లాక్ అండ్ రైట్ తో కలిపి 90 అవుతాయి అన్నమాట దిస్ ఇస్ 89త్ ఫిల్మ్ అన్నమాట ఇందులో ది బెస్ట్ ఫిల్మ్ అంటే మీకు ఎప్పటికి అంటే అన్ని హాబీస్ గా కష్టపడి చేస్తూ ఉంటారు సో పర్టిక్యులర్ గా ఈ ఫిల్మ్ నాకు ఎప్పటికి గుర్తుండిపోతుంది అనే ఫిల్మ్ ఏదైనా ఉందా నేను అంటే పాస్ట్ లో అయితే ఐ షుడ్ టేక్ శ్రీరామ్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే మా మదర్ చనిపోయిన తర్వాత నేను చేసిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది అస్ అ ఫుల్ లెంత్ క్రోల్ అది అండ్ ఉదయ్ కిరణ్ తో చాలా మంచి బాండింగ్ ఉండడంతో ఆ సినిమా కూడా చాలా బాగా చాలా రోజులు ఇద్దరం కలిసి ట్రావెల్ చేసాం అండ్ ఇప్పుడు బ్లాక్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ అండ్ దీని తర్వాత రిలీజ్ అయిపోయే వైట్ రైట్ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ మన జీతు జోసఫ్ గారి ఫిల్మ్ అనమాట అది మేము రీమేక్ తీసుకుని తెలుగులో చేయడం జరిగింది సో అలాగే బ్లాక్ ఫిల్మ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ బయట క్యారెక్టర్ కి అంటే చాలా ఈక్వల్ అనమాట వెరీ ఆల్మోస్ట్ వెరీ సిమిలర్ యాక్చువల్లీ యా ఓకే సో అలాగే ఆ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది మీకు కోవిడ్ తర్వాత చేశారు కదా సో అందరితో మళ్ళీ గ్యాదర్ అవ్వడం చాలా గ్యాప్ తర్వాత యా యా అంటే అప్పుడు కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతిది రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని ఆ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతూ చేసిన షూట్ అనమాట మార్నింగ్ మార్నింగ్ అంతా లొకేషన్ అంతా శానిటైజ్ చేయడం అందరు గ్లౌజ్ వేసుకోవడం మాస్క్ వేసుకోవడం షార్ట్ ముందు తీయడం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ అలాగే లొకేషన్ ఎక్కడ తీసారు ఈ ఫిలిం ది ఇది థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఇట్స్ మోస్ట్లీ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్ అండ్ హైదరాబాద్ లోనే చేయడం జరిగిందండి అండ్ వెరీ క్విక్ షూట్ అనమాట ఇట్స్ ఫార్టీ డేస్ లో ఫినిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా సెకండ్ షెడ్యూల్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ వీ గాడ్ అంటే ఒక షెడ్యూల్ ఫినిష్ చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయినప్పటికీ సెకండ్ వేవ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది అనమాట మళ్ళీ అక్కడ బ్రేక్ అలాగ బ్రేక్స్ పడుతూ బ్రేక్స్ పడుతూ మొత్తానికి ఫినిష్ చేయడం జరిగింది ప్రజెంట్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ ఫిల్మ్ అండి సో అది మన దృశ్యం డైరెక్టర్ జీతు జోసఫ్ గారి స్టోరీ అనమాట అది రీసెంట్ గా వెంకటేష్ బాబు గారు ఫస్ట్ లుక్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ సినిమా ఎందుకంటే రెండు ఒకే బ్యానర్ మీద వస్తున్న సినిమాలు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ బ్యానర్ లో ముందు స్టార్ట్ అయిన సినిమా బ్లాక్ రిలీజ్ అయిపోతే రైట్ టైమ్ లో రైట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం అలాగే సీరియల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది సో ఎక్కువ దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సీరియల్స్ ఆర్ ఫిలిమ్స్ అంటే యాక్టింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ అండ్ దన్ పాత్రకి పాత్రకి అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ సీరియల్స్ ఆ సినిమాల ఐ హావ్ ఏమ్ చూడను అన్నమాట ఓకే నేను కెమెరా ముందు నా కిచెన్ క్యారెక్టర్ కి న్యాయం చేస్తానా లేదా అని చూస్తా ఉంది ఫస్ట్ అంటే ఇప్పటికీ కూడా మోడలింగ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా యాక్ట్ యాక్టింగ్ కా అంటే ప్రతి మోడల్ ఇంపార్టెన్స్ తో మోడలింగ్ కెరీర్ కి వచ్చేది యాక్టర్ రావదాం అని సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ మోడలింగ్ లో తన లైఫ్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ మోడలింగ్ అయితే సెకండ్ స్టెప్ అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఈస్ గోన్ టు బి యాక్టర్ ఇంకా మీకు ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఎవరు అవుతుంది పూరి
చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిడ సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఆవిడ నా మైండ్ లోంచి తీయలేకపోతున్నాను ఏం చేస్తారు ఎంతమంది కొత్త హీరోయిన్స్ వచ్చిన ఓకే అలాగే ఎక్కువ ఏ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారు ఓల్డ్ మూవీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ న్యూ మూవీసా ఎక్కువ ఏది ఇంట్రెస్ట్ మూవీస్ చాలా తక్కువ చూస్తూ ఉంటాను యాక్చువల్గా ఓకే యా అంటే ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్లో ఇంటికి రావడమే చాలా లేట్ వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ ఫ్యామిలీస్తోనే వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ అనమాట సో ఆ పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మ్యాన్గా మళ్ళీ ఇంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూసుకోవాలి ఇంకా సినిమాలు చూసే టైం ఏదైనా సినిమా రిలీజ్ అయ్యి బాగుంది చూడాలి అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ విల్ కో అండ్ వాచ్ ఇట్ ఈ మధ్యకాలంలో ఏదైనా ఫిలిం చూసారా లాస్ట్ ఫిలిం లాస్ట్ ఫిలిం త్రిబుల్ ఆర్ అలాగే నాన్నగారితో మీ అనుబంధం ఏ విధంగా ఉంటుంది Yeah, it's good. We are everyday... Friendly ga untara? Yeah, very friendly. Because I'm afraid of my mother. I'm afraid of my mother. Okay. So, I'm afraid of my mother. I'm afraid of my mother. I'm afraid of my mother. Okay. Yeah. Next, Black Movie, Sangeetam Gurinchi. Music Director Gurinchi. Suresh Babli Garandi. And uh, he's a uh, very talented uh, uh, music director. ఈ మధ్య రిలీజ్ అయిన సినిమాలో జార్జ్ రెడ్డి సినిమాకి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశారని చెప్పి ఇండస్ట్రీ టాక్ అనమాట సో ఆ టైంలో అంటే థ్రిల్లర్కి ఈ థ్రిల్లర్ సినిమాకి ఎవరైతే థ్రిల్లర్ సినిమాల్లో ద బెస్ట్ పొజిషన్లు ఉన్నారో ఆ టెక్నీషియన్స్ తీసుకుని ఈ సినిమాలో పెట్టడం జరిగింది ఈవెన్ సతీష్ ముత్యాల గారు హీఈస్ అ వెరీ సీనియర్ డిఓపీ అనమాట సో దానికి ఈ సినిమాకి హీఈస్ అ డిఓపీ అండ్ రాక్షసుడు సినిమాకి ఎడిట్ చేసిన ఎడిటర్ ఈ సినిమా కూడా ఎడిట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అమర్ గారు ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టెక్నీషియన్స్ ఇన్ దిస్ అలాగే మీకు పర్టికులర్ గా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుండు అని ఏదైనా ఉందా ఇన్ని ఇప్పటి వరకు ఇన్ని సినిమాస్ చేశారు కదా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అయితే ఇంకా బాగుండు అని ఒక మంచి సైకిక్ థ్రిల్లర్ చేయాలి ఉంది ఓకే ఏమన్నా మంచి స్టోరీ చెప్తే చెప్పండి చేద్దాం జీవితంలో ముందుకు సాగడం బ్లాక్ మూవీ ట్రైలర్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందండి అలాగే కౌశల్ ఆర్మీ టీమ్ బ్లాక్ మూవీకి ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళు ఆవర్ ఆవర్ అని వెయిట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్ గా ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఎందుకంటే కోవిడ్ టైమ్ లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి పాపం వాళ్ళు ఏమాత్రం చిన్న ఫోటో దొరికినా వాళ్ళు ఆ ఫోటోనే పాపం అలా పబ్లిసిటీ చేసుకుంటూ 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 త్రీ ఇయర్స్ గడిచిపోయింది నా విత్స్ ఆల్ అభిమానులు అందరికి ఇట్స్ టైమ్ టు Uh, come to the theaters on uh, May 28th. May 28th, ఎయిత్ మే ట్వంటీ ఎయిత్ అంటే మన ఎన్టీ రామారావు గారి పుట్టినరోజు రోజున ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో సో డెఫినెట్గా మీరు అందరూ సినిమా థియేటర్కి వచ్చి అండ్ ఇప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తున్న నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అలాగే అదిని కూడా బ్లెస్ చేసి సో మంచి హిట్ని ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను కౌశల్ గారు ఇప్పుడు మే ట్వంటీ ఎయిత్ నా ఈ బ్లాక్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి వందవ జయంతి సో ఆ సెలబ్రేషన్స్ అండ్ ఈ మూవీ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో సత జయంతి రోజు మా సినిమా కూడా సత దినోత్సవాలు సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అది కూడా ఒక లక్ అనుకోవచ్చా అంటే ఇదంతా అంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న మాకు అంటే కోవిడ్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫిల్మ్స్ అన్ని రావడం జరిగింది సో మాకు ఆబ్వియస్లీ అన్ని పెద్ద ఫిల్మ్స్ మధ్యలో వీ డోంట్ రిలీజ్ అనమాట సో ఇంకా వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఇంక ఎఫ్ త్రీతో మా సినిమా రిలీజ్ రిలీజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట అందులోని ట్వంటీ ఎయిత్ మన ఎన్టీఆర్ గారి బర్త్డే కాబట్టి సో ఆ బర్త్డే రోజు ఎన్టీఆర్ గారి అభిమానులతో పాటు మా అభిమానులు అందరూ థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూసి పెద్ద సక్సెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఈ ఫిలిం చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టిందండి మొత్తం అరౌండ్ ఫార్టీ డేస్ అండి వీ ఫినిష్ ఇన్ ఫార్టీ డేస్ ఎందుకంటే పూరి జగన్నాథ్ గారి స్టైల్ అయితే కదా సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ శిష్యులు కూడా తక్కువ చేసేస్తారు ఓకే సో మీకు కూడా ఈజీ అవుతుంది ఫార్టీ డేస్ అంటే యా అండ్ డే అండ్ నైట్ అన్ని కలిపి అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అ డే అండ్ నైట్ డే అండ్ నైట్ కూడా ఉన్నాయి చాలా 
సో ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి మీ టైమ్ ని మాతో స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ కౌశల్ గారు ఇప్పుడు మే 28th ని రాబే బ్లాక్ మూవీ సూపర్ హిట్ సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండ్ మే 28th ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్ కు వచ్చి బ్లాక్ సినిమా ఇస్ అ కంప్లీట్లీ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ అండ్ డెఫినెట్ గా థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ లైక్ చేసే ప్రతి ప్రేక్షకులకు మే 28th బ్లాక్ డెఫినెట్ గా మీకు నచ్చుతుంది అండ్ నచ్చిన తర్వాత మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్ గా కామెంట్ చేయండి సినిమా గురించి మీ ఒపీనియన్ తో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదండి మే ట్వంటీ ఎయిత్ నా బ్లాక్ మూవీ రిలీజ్ కాబోతుంది సో కంపల్సరీ థియేటర్స్ కెళ్ళి ఒక మంచి మూవీని చూసి ఆదరించండి సో చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళకి కౌశల్ గారితో స్పెషల్ చిట్ చాట్ చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎంటీవీ